வணக்கம் நம்ம ஹைப்போதிசிஸ் டெஸ்டிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நம்ம சால்வ் பண்ணுற எல்லா ப்ராப்ளமுமே அனானோஸ்ட் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் சரியா நம்ம ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் உள்ள இசட் டெஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்ஸை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் இது எ சாம்பிள் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் மெம்பர் மெம்பர்ஸ் ஹேஸ் எ மீன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர்ஸ் அதாவது நைன் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸோடைய ஹைட்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்னு நினைக்கிறேன் மீன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன்னும் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இஸ் த சாம்பிள் ஃப்ரம் ஏ லார்ஜ் பாப்புலேஷன் ஆஃப் மீன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர்ஸ் அதாவது ஒரே ஒரே பாப்புலேஷன்லேருந்து தான் நம்ம சாம்பிள்லாம் எடுக்கிறோன்னா எல்லாத்துக்குமே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஒரு பாப்புலேஷன் வெவ்வேறு பாப்புலேஷனாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் வெவ்வேறு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருக்கும் சரியா ஸோ என்ன கேட்குறாங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் சாம் நைன் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் உள்ள ஒரு சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணாங்க இல்லையா இந்த சாம்பிள் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பாப்புலேஷனோட மீன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஓகேவா இந்த சாம்பிள் வந்து இந்த பாப்புலேஷன்லேருந்து தான் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்களான்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா அதாவது ஒரு சாம்பிள் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சாம்பிளை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த சாம்பிள் இந்த பாப்புலேஷன்லேருந்து தான் எடுத்திருக்காங்களான்னு கொஸ்டின் கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் டைப் ஆஸ் யூஷுவல் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளமில் மீன் கொடுத்துருந்ததுனால கண்டிப்பாக இது மீன் ப்ராப்ளம் தான் மீன் சிங்கிளா இல்லை டிஃப்ரென்ஸா ஒரே ஒரு சாம்பிள் மட்டும்தான் நைன் ஹண்ட்ரட் சாம்பிள் மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க அப்போ இது வந்து சிங்கிள் மீன் ஃபார்முலா சிங்கிள் மீன் ஃபார்முலா என்ன இஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா பை ரூட் என் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ண உடனே ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ஃபார்முலாவுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் எழுதுவோம் இப்போ சாம்பிளை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் என் அதாவது நைன் சா சாம்பிள் சைஸ் வந்து நைன் ஹண்ட்ரடு அண்டு இந்த சாம்பிளுக்கான மீன் கொடுத்துருக்காங்க சாம்பிளுக்கான மீனை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் பாரு திஸ் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சாம்பிளுக்கும் சரி பாப்புலேஷனுக்கும் சரி ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் இருக்கும் அது சிக்மா தான் ரெண்டுமே டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்தது பாப்புலேஷன்லேருந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க எடுத்துகிட்ட பாப்புலேஷனுடைய மீன் வந்து எவ்வளோவா பாப்புலேஷனோட மீன் எவ்வளோ போடுவோம் மீனு போடுவோம் அது வந்து இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுதிட்டோம் அடுத்தது லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா நம்ம இவங்க கொடுத்துருக்காங்களா எதுவும் கொடுக்கல அப்போனா எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் தான் ப்ராப்ளம் போடுவோம் ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம முடித்த பிறகு அடுத்தது என்ன எழுதுவோம் நல் ஹைப்போதிசிஸும் ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸும் எழுதுவோம் நல் ஹைப்போதிசி எப்படி எழுதுவோம் அவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டினுக்கு போவோம் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க இந்த சாம்பிள் இவ்வளோ மீன் உரி உள்ள அந்த பாப்புலேஷன்லேருந்து தான் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதுலேருந்து எடுத்திருந்தா இந்த சாம்பிளுக்குமே மீன் இவ்வளோ தானே வந்திருக்கும் அப்போ அவங்க கேட்டிருந்த விஷயம் என்ன எக்ஸ் பாரும் மியூவும் சேமான்னு கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா எஸ் சேம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அது என்னது நல் ஹைப்போதிசிஸ் அப்போ ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசில் எப்படி எழுதணும் சேமான்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா சேம்னு எடுத்துக்கிட்டா ஹெச் நாட்டு நாட் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிட்டா நாட் சேம்னு எடுத்துகிட்டா என்னது ஹெச் ஒன் அவ்வளோதான் இங்கே ஹெச் நாட்டும் ஹெச் ஒன் ஓகேவா இந்த எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு மியூனு எழுதினாலே இதோட இதோட ஒரிஜினல் மீனிங் என்னென்னா இந்த சாம்பிள் இந்த பாப்புலேஷன்லேருந்து தான் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா நாட் ஈக்குவல் டு மியூனா இந்த சாம்பிள் அதாவது நைன் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் உள்ள இந்த சாம்பிள் இந்த பாப்புலேஷன்லேருந்து டிரைவ் பண்ணலை இப்படி எழுதினாலே இதோட மீனிங் அதுதான் புரிஞ்சுதா இப்போது நம்ம நாட் ஈக்குவல்னு எழுதிட்டா இது என்ன டெய்ல்டு டூ டெய்ல்டு டெஸ்ட்டு டூ டெய்ல்டு டெஸ்ட்னு எழுதிட்ட உடனே நம்ம டூ டெய்ல்டு டேபிளை போட்டுக்க சொன்னோம் இல்லையா டூ டெய்ல்டு டேபிள் என்ன ஒன் பர்சனுக்கு என்ன வேல்யூ ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு என்ன வேல்யூ ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு டூ டெய்ல்டில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் பர்சன்ட்க்கு ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எழுதிட்டோமா அவ்வளோதான் அடுத்தது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லாம் நம்ம எழுதிட்டோம் ஆல்ரெடி எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா பை ரூட் டென் எழுதிட்டோம் எக்ஸ் பார் இங்கே
இந்த மாடலஸ் ஆஃப் விச இது பாசிட்டிவ் தான் ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் விசட் இந்த வேல்யூ வந்து எதை விட கம்மியாக இருக்குது ஃபைவ் பர்சன்டில் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால தேர் ஃபோர் வி எக்ஸப்ட் என்னது ஹெச் நாட்டு அப்படின்னா எக்ஸ் பாரும் மியூவும் சேம் தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருந்த அந்த சாம்பிள் வந்து அவங்க இந்த பாப்புலேஷன் தான் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா தேட்ஸ் ஆல்